Parece que ya estamos acostumbrados a ver diariamente noticias donde burla a la seguridad del país, donde parece que la institución más poderosa es el crimen y no las instituciones federales, ni locales, ni estatales. Parece que el crimen con un solo dedo puede decidir si se aprende a un criminal o si se le deja libre, si se mata u, o humilla a un militar o se le deja transitar libremente. La policía en México parece que simplemente son soldaditos para quemar vivos. Menos me importa si aprendieron al chemo, al chamo o al mello. A mí lo que realmente me saca de mi idea lógica y racional es por qué la autoridad tiene miedo de aprenderlos. O realmente es miedo. Yo no tengo la absoluta idea. Lo que sí sé es que en algún momento hubo héroes en este país, héroes que incluso son emperadores para proteger la soberanía nacional. Un ejemplo es Juárez, cuando con su famosísima frase entre los individuos, entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Este gobierno está manejando la imagen de Juárez, sin embargo, difícil vislumbrar que un país tan inmenso, tan grande, tan lleno de recursos, tan lleno de gente buena como lo es México, tenga tantos problemas de ese estilo. Su gente con miedo de salir a la calle en todos lados. Y no es una idea o de tener algún color en específico, no importa si eres rojo, si eres azul, si eres marrón o si eres de otro color. Al fin y al cabo todos tenemos miedo, no importa en dónde, no importa si estés en Culiacán, no importa si estés en Aguascalientes, no importa si estás en Zacatecas, no importa si estás en Michoacán, no importa si estás en la Ciudad de México, al fin y al cabo todos tenemos miedo. Y eso es por qué, porque nuestras instituciones no nos están garantizando absolutamente nada. Parece que hoy, al día de hoy, México está manejado por un...